ഹലോ മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സുദർശൻ സർ മക്കളെ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയാനാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ലൈഫിൽ വലിയൊരു ഡിസിഷൻ ഒരു വലിയൊരു ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറുമ്പോൾ ഹൗ കെൻ ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ പേടി ഹൗ കെൻ ഫിയർ എഫക്റ്റ് അവർ Uh, decisions how can fear affect our progress how can fear be an hindrance to our targets and aims adayad pedi engane nammale affect cheyam ee or entire preparation journey il ningalokka already adu manasilaakki kazhinja kanum alle simple aayittu parayanengil nammal ipo nannayittu oru oru chapter prepare cheyidu അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് നാളെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നു എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എല്ലാം നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ എക്സാം ഹാളിൽ കയറുമ്പോൾ അപ്പോൾ തൊട്ട് കുറച്ച് വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ എല്ലാവരെയും കാണുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരെയും കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഈ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കുറയും അത് അത് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പേപ്പർ കിട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും കുറേയൊക്കെ നമ്മുടെ ഫോമുലാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബ്ലാങ്ക് ആയി പോകും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് റീവർക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു പേസിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ഫ്ലോ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് പലപ്പോഴും പലർക്കും നടക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ചിലവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലാങ്ക് ഔട്ട് ആവും എത്രയോ കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ അതായത് എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിലേക്ക് കയറുന്നവരെയും നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു സാറെ പക്ഷേ എക്സാമിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിയപ്പോഴേക്കും ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലാങ്ക് ആയിപ്പോയി എന്താണെന്നറിയില്ല എനിക്ക് ഒട്ടും പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർ പറയും സർ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് ബ്ലാങ്ക് ആയിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പേസ് അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പിന്നെ ഫോമുലാസ് ഒക്കെ പിന്നെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും സമയം കുറേ വേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത്രയും നേരം ബ്ലാങ്ക് ആയിരുന്നു എന്താണെന്നറിയില്ല വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് റീസൺസ് ഫോർ ദിസ് ഇസ് ഫിയർ ആൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് അല്ല പേടി തോൽക്കുമോ എന്നുള്ള പേടി അതേപോലെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയാൽ പുറത്തുള്ളവർ എൻ്റെ ബന്ധുക്കാർ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സ് അവർക്ക് എന്ത് തോന്നും ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് റീസൺസ് ഫോർ എ ബാഡ് പെർഫോമൻസ് എല്ലാവരുടെയും കാര്യത്തിലല്ല നമ്മുടെ ചുറ്റോട്ടത്തിലുള്ള ഞാനും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കി തരാനായിട്ട് ഞാനൊരു കഥ പറഞ്ഞു തരാം എൻ്റെ കഥയല്ല എന്നാൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കഥയാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കഥയാണ് ശരിക്കും നടന്നൊരു കഥയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ജെയ് പ്രിപ്പറേഷൻ തകൃതിയായിട്ട് നടക്കുന്ന കാലം ഓക്കെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടിലാണ് കോച്ചിങ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മൂന്നാല് പേരുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ ആദ്യം പേര് ഇവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല അത് കേട്ടോ കാര്യം ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഈ കഥ പറയുന്ന കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പേരൊന്നും എടുത്ത് പറയുന്നില്ല ബട്ട് ദേ ആർ വെരി ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റഡി സർക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിലും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു 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 ദ മേജർ ഗായ് ആ മേജർ ഗായാണ് ഈ കഥയിലെ നായകൻ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതായത് ഒരു ബുദ്ധിരാക്ഷത്സൻ റിയലി എ വെരി സ്മാർട്ട് വെരി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് എന്താ പറയുക ഐ ക്യു ലെവലൊക്കെ നല്ല അങ്ങേയറ്റം നിൽക്കുന്ന ആളെന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ അതായത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാനും എൻ്റെ വേറൊരു ഫ്രണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ കോൺഫിഡൻസോടെ ആ ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ സ്റ്റെപ്പിൻ ചെയ്താൽ ഇവൻ കയറി വന്നാൽ നമുക്ക് പേടിയാണ് ഈശ്വരൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതൊക്കെ ഇവൻ തെറ്റാന്ന് പറയുമോ തെറ്റാക്കി തരുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെത്തേഡ്സൊക്കെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പോലെ ഇവൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു ഷോർട്ട് ട്രിക്കായിട്ട് വരുമോ അത്രയ്ക്ക് പേടിയായിരുന്നു പക്ഷേ അതേപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരുന്നു ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരുന്നു എല്ലാം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനുള്ളൊരു ഒരു 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 ടാലൻ്റ് അവനുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാനും അവൻ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിരുന്നു മോക്ക് ടെസ്റ്റൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഇവൻ
ഐ ഐ ടിയുടെ എക്സാമിനേഷൻ വേറെ ഓൾ ഇന്ത്യ അതായത് എൻ ഐ ടീസിൻ്റെ ഒക്കെ എ ഐ ട്രിപ്പിൾ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാമിനേഷൻ ആയിരുന്നു അത് വേറെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഐ ഐ ടിയുടെ എക്സാമിനേഷൻ ഒക്കെ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും സെൻറ്റർ സെയിം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ആ എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ സെൻറ്ററിൽ കയറാൻ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇവനെ കണ്ടിരുന്നു ഇവൻ ആകെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒരു ഒരു പനിയുള്ള പോലെ കുറച്ച് കണ്ണൊക്കെ കുറച്ച് ചുകന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറക്കം കിട്ടാത്ത പോലെയായിരുന്നു അവൻ അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ എന്തോ ഒരു 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 പന്തികേട് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിലേക്ക് കയറി ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിലേക്ക് കയറി കയറി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു എല്ലാവരുടെയും കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയി ക്ലിയർ ആവുമോ റാങ്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല ഒരു 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 സമാധാനം കഴിഞ്ഞു എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ അത്ര ഹൈ ലെവൽ പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാൽ റാങ്ക് എന്നുള്ളത് ഒപ്പിച്ചു എന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇവനും ഇറങ്ങി വന്നു ഇവൻ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഹി വാഷ് ഷിവറി അതായത് പനി നന്നായിട്ട് കൂടിയിരുന്നു കണ്ണുകൾ നന്നായിട്ട് ചുവന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് പറ്റിയത് അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു അവിടെ എന്താണെന്നറിയില്ല ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ ഇത്രയും നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഒരു ഒരു പേസിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് എന്തോ എന്തോ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അത്രയും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പിന്നെ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ നിന്നില്ല നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇൻട്രോഗേഷനൊന്നും നിന്നില്ല എക്സാം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള സന്തോഷത്തിൽ നമ്മൾ വിരിഞ്ഞു റിസൾട്ട് വന്നു റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലിയർ റാങ്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐ ഐ ടി അതായത് എനിക്ക് നല്ലൊരു സീറ്റ് ഒന്നും കിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് ഒരു പ്രോപ്പർ ബ്രാഞ്ച് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബ്രാഞ്ച് ഒന്നും കിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവൻ്റെ ഇവനിൽ ഭയങ്കര വലിയൊരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ആയിരുന്നല്ലോ ദാറ്റ് ഹി വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ബി ഇൻ ദ ടോപ്പ് തൗസൻഡ് ബട്ട് ഹി വാസ് നോട്ട് എബിൾ ടു ബി ഇൻ ദ ടോപ്പ് തൗസൻഡ് അത്രയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു ആൻഡ് ഹി വാസ് നോട്ട് ദെയർ ഇൻ ദ ടോപ്പ് തൗസൻഡ് അതായത് റാങ്ക് വളരെയധികം കുറഞ്ഞു പോയിരുന്നു എക്സ്പെക്റ്റഡിനേലും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിപ്രസ്ഡ് ആയി അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അതായത് ആശിച്ചിരുന്ന ബ്രാഞ്ച് കിട്ടില്ല എന്നറിയുമ്പോൾ ഐ ഐ ടി ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ലല്ലോ ചിലപ്പോൾ ബ്രാഞ്ചിനോട് അത്രയും അത്രയും അധികം ഇഷ്ടത്തോടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ ബ്രാഞ്ച് കിട്ടില്ല എന്നറിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി സാഡനിങ് അല്ലേ ഭയങ്കര സങ്കടം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ബിറ്റ്സാറ്റ് എഴുതി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കോളേജ് ആണല്ലോ ഐ ഐ ടിസ് കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് ഐ ഐ ടിസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല കോളേജുകളിൽ ഒന്നാണ് ബിറ്റ്സാറ്റ് എ ഐ ട്രിപ്പിളിയും എഴുതി എ ഐ ട്രിപ്പിൾ എല്ലാവരും ക്രാക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ ബിറ്റ്സാറ്റ് എഴുതി ബിറ്റ്സാറ്റിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടി ഇൻഫാക്ട് അവന് അവൻ അവൻ്റെ സ്കോർ ഐ തിങ്ക് അബൌട്ട് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി അബവ് ആയിരുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും ക്രാക്ക് ചെയ്തു ബിറ്റ്സാറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്തു ആൻഡ് വി ഡിസൈഡ് ടു ഗോ ടു ബിറ്റ്സ് ഓൾ ഓഫ് എസ് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ വാസ് ലക്കി എൻ്റെ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ബിറ്റ്സിലെത്തി പ്ലാനി ക്യാമ്പസിലെത്തി ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇൻ ബിറ്റ്സ് അതായത് ഇത്രയും ഫ്രീഡം ഉള്ളൊരു കോളേജ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ വേറെ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല കാര്യം ദർ ഇസ് നോ അറ്റൻഡൻസ് ഇൻ ബിറ്റ്സ് ബിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പോയത് തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല അത്ര രസകരമായിരുന്നു ദ വാസ് ലോഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ടു ഡു കോളേജ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കോളേജ് ഫെസ്റ്റ്സ് വർക്ക് ഷോപ്പ്സ് അതേപോലെ സ്പോർട്സ് അതേപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളവിടെ ചെയ്തു ഡ്രാമ കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് മേക്കിംഗ് ന്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് ലേണിംഗ് ന്യൂ ലാംഗ്വേജസ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിത്തത്തിൽ അധികം ഫോക്കസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ എൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവനും നമ്മുടെ ഈ കഥയിലെ നായകൻ്റെ കേസും അത് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ജസ്റ്റ് ഇവൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എടാ എനിക്ക് ജെ യു ഒന്നും കൂടി അതായത് ഐ ഐ ടി എക്സാമിനേഷൻ ഒന്നും കൂടി കൊടുത്താൽ കൊള്ളാം എന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന
അവൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ അപ്പോഴും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോഴും അത്ര ഇൻറ്റൻസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം അവനെപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ പക്ഷേ എന്നാലും ഐ കെൻ സേ ദാറ്റ് ഒരു 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 പ്രോപ്പർ റിപ്പീറ്റിങ് ഒരു റിപ്പീറ്റർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും അവൻ ചെയ്തിട്ടില്ല മൊത്തം കളി തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ജെ എക്സാമിനേഷൻ ഡേറ്റ് വന്നു ഡൽഹിയിലായിരുന്നു സെൻറ്റർ എനിക്കെപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും പോയി എഴുതി തിരിച്ച് വന്നു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എവറിത്തിങ് വെൻറ്റ് വെൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം നമ്മൾക്കും അങ്ങനെ വലിയ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പം എന്തായിരിക്കും കൂടി വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ വല്ല ലോ റാങ്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ബട്ട് സ്റ്റണ്ടിങ് ഓൾ ഓഫ് ഇസ് എല്ലാവരുടെയും എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ തകർത്തുകൊണ്ട് അവൻ്റെ അന്നത്തെ റാങ്ക് ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ഐ തിങ്ക് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്തോ ആയിരുന്നു അതായത് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഐ ഐ ടി എക്സാമിനേഷന് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ടു വിത്ത് ദാറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്തോ മൂന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസമാണ് അവൻ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് ദാറ്റ് വാസ് ഫെൻറ്റാബുലസ് അതായത് അത്രയ്ക്ക് വിശ്വ അവിശ്വസനീയമായിരുന്നു അത് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു ഞാനൊക്കെ പകച്ചു പോയി ഇതെന്താണ് ശരിക്കും ലൈക്ക് വാട്ട് കുഡ് ബി ദ റീസൺ അന്ന് അവൻ രണ്ട് വർഷം ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് അന്ന് അവൻ എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഹി വാസ് വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് ടിൽ ദി എക്സാം ഡേറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യുന്നു അന്ന് അവന് പറ്റാത്തത് എന്താണ് അവൻ ഇപ്രാവശ്യം ചെയ്തത് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ അനുസരിച്ച് ഞാൻ അവനോട് സംസാരിച്ചതിനും സംസാരിച്ചതിന് ശേഷവും എൻ്റെ ഇതിൽ നിന്നൊരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി അവൻ ആ ഇത് കൊടുത്തപ്പോൾ ഐ സെക്കൻഡ് ടൈം അത് കൊടുത്തപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഹി ഡിൻ ഹാവ് എനി ഫിയർ ഹി ഡിൻ ഹാവ് എനി സ്ട്രെസ് ഹി ഡിൻ ഹാവ് എനി എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഹി വാസ് ഓൾറെഡി ഇൻ വൺ ഓഫ് ഇന്ത്യസ് ഫൈനാൻസ് കോളേജ് ആ ഒരു പേടി ഇല്ലാതെ തന്നെ അത് കൊടുത്തപ്പോൾ ദ വാസ് എ ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഹിസ് പെർഫോമൻസ് അതായത് ആ മൂന്നോ നാലോ മാസത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ മതിയായിരുന്നു അവന് ഇപ്രാവശ്യം ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം രണ്ട് കൊല്ലം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അവന് ആ റാങ്ക് കിട്ടാത്തത് റാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഹി വാസ് നോട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ ലോവർ റാങ്ക് ഇപ്രാവശ്യം ഇറ്റ് വാസ് എക്സെപ്ഷണലി ഗുഡ് അപ്പം എന്താണ് അവിടെ റോഡ് ബ്ലോക്കായിട്ട് നിന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഇറ്റ് വാസ് ബേസിക്കലി ദ ഫിയർ ആൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ അതില്ലാ അതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് തീരെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാണില്ല അവന് കാര്യം ഹി വാസ് ഓൾറെഡി ഇൻ ബിറ്റ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയിരുന്നു അവൻ ബിറ്റ്സിൽ ചെയ്തത് അവൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റാങ്ക് കിട്ടി ഹി വാൻഡ് ടു ഐ ഡി കറക്പൂർ മെക്കാനിക്കൽ എടുത്ത് പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് പേടി എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ക്യാൻ ബി എ വെരി ബിഗ് റോഡ് ബ്ലോക്ക് ഇൻ യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ ജേണി ഓർ ഡ്യൂറിങ് ദി എക്സാമിനേഷൻ ടൈം അത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എക്സാമിനേഷൻ ഹാൾ എത്തുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി കാണില്ല എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി തലയിലേക്ക് ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സർ ഈ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതിൽ നമ്മുടെ ഈ നായകൻ ബിറ്റ്സിൽ ബിറ്റ്സിൽ പഠിച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവന് പേടിയില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ കേസ് അങ്ങനെയല്ലോ എസ്പെഷ്യലി റിപ്പീറ്റേഴ്സ് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വിചാരിക്കും സാർ ഞങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലിരുന്നാൽ പഠിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പേടി വരും ഓബിയസ്ലി നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരാണ് നമുക്ക് പേടി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഫിയർ ഓഫ് എക്സ്പെക്ട് ആസ് ഇൻ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ബേർഡൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരിക്കലും അത് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കണം അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു മിനിമൽ ഫിയറോ മിനിമൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും വെയർ ഹീസ് ഓൾറെഡി ഇൻ എ വെരി ഗുഡ് കോളേജ് ആൻഡ് ദെൻ ഹീസ് ട്രൈങ് ഫോർ അനദർ വൺ അപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള മിക്കവരും ഇപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് കാണുന്ന മിക്കവരും ഡെഫിനറ്റ്ലി വുഡ്
ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇത് എപ്പോഴും ഞാൻ മക്കളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫസ്റ്റ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ദാറ്റ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ലൈഫ് ഫസ്റ്റ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ദാറ്റ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ലൈഫ് നോട്ട് ദ ലാസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ദൈവം തന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒരു ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഫോർ ദാറ്റ് യു ട്രൈ യുവർ ബെസ്റ്റ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ശ്രമിച്ച് നോക്കുക ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് എക്സാമിനേഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും അമ്മയും അച്ഛൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ നോക്കും അവർ നിങ്ങളുടെ അമ്മയും അച്ഛനുമാണ് കൂടി വന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഒന്ന് ഒരു 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 സങ്കടം ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ ദ സ്റ്റിൽ യുവർ ഡാഡ് ആൻഡ് മോം ദേ വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി സപ്പോർട്ട് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ വെഞ്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ഫ്യൂച്ചർ ചെയ്താലും അവർ സപ്പോർട്ടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾ പറയും സാർ അപ്പോൾ ബന്ധുക്കളുടെ മുഖത്ത് എങ്ങനെ നോക്കും ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ മുഖത്ത് എങ്ങനെ നോക്കും ഈ ചുറ്റുമുള്ളവരും ബന്ധുക്കളും ദർ ലൈഫ് ഇസ് നോട്ട് സെൻറ്റേർഡ് ഓൺ യുവേഴ്സ് അതായത് നിങ്ങളല്ല അവരുടെ അവരുടെ ലൈഫിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ നിങ്ങളല്ല ഒന്നോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ചോദ്യവും ഉത്തരവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ത് പറ്റി ആ ഓക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുന്നില്ലേ ആ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് നീ നിങ്ങൾ വേറെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടായിരിക്കും ദിൽ ജഡ്ജ് യു കാര്യം നമ്മൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ എന്താ പറയുക കണ്ണ് പൊത്തി കളയാൻ പറ്റില്ല ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ വായ അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലാതെ ടെൽ എത്ര കൂടിയൊന്നോ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തെ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഇത്രയും വലിയ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ദീസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ബേർഡ് ഇസ് വെരി വെരി ലെസ് ബിക്കോസ് യു ആർ നോട്ട് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ദ കൺട്രി യു ആർ നോട്ട് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എവ്രി വൺസ് ലൈഫ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് യുവർ ലൈഫ് ആ റിസൾട്ട് വന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തെ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ബേർഡൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത്ര വലിയ കാര്യമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിനേഷൻ അടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളത് ശ്രമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മാസം ഐ ഐ ടിക്ക് ഉണ്ട് ജെ ഇ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നീറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒമ്പതോ പത്തോ മാസമുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിമിൽ മാക്സിമം ഈ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ ഫൈനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ദാറ്റ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ലൈഫ് ടു സക്സീഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ദാറ്റ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ലൈഫ് ടു സക്സീഡ് ആൻഡ് ട്രൈ യുവർ ബെസ്റ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് പറയും സാർ ഞങ്ങൾ റിപ്പീറ്റേഴ്സാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷം വേസ്റ്റ് ആക്കി അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി വരുന്നുണ്ട് മക്കളെ നിങ്ങളൊരു പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷം ഡസൻ മേക്ക് മച്ച് ഓഫ് എ ഡിഫറൻസ് ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ വർഷം ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ റീ റിപ്പീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ രണ്ട് വർഷം ഡസൻ മേക്ക് മച്ച് ഓഫ് എ ഡിഫറൻസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നിങ്ങളൊരു നല്ല കോളേജിലെത്തി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റീ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല കോളേജിലെത്തി നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമേൽ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേര് എഴുതും നിങ്ങളുടെ എല്ലാം എഴുതും കോളേജിൻ്റെ അവിടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഐ ഐ ടി എന്നോ എയിംസ് എന്നോ എഴുതി അതിൻ്റെ അവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതുമോ ഐ ഐ ടി ഗോട്ട് ഐ ഐ ടി ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ഇല്ല ഐ ഐ ടി എന്നേ എഴുതുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എയിംസ് എന്നേ എഴുതുള്ളൂ അവിടെ റീ റിപ്പീറ്റേഴ്സിന് ഗോട്ട് എയിംസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ഇൻ ദ തേർഡ് അറ്റംപ്റ്റ് അങ്ങനെ എഴുതില്ല സോ ദാറ്റ് ഡസൻ മേക്ക് മച്ച് ഓഫ് എ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്നും വലിയ കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വലിയ വലിയ ടെൻഷൻസ് ഒന്നും എടുത്ത് ഉണ്ടാവും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ബിക്കോസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി യുവർ ലൈഫ് ഇസ് വെരി ലോങ് ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഓർ ടു ഇയേഴ്സ് ഇസ് എ വെരി ഷോർട്ട് സ്പാൻ ഓഫ് ടൈം ഇൻ യുവർ എൻറ്റയർ ലൈഫ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ബിഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ദാറ്റ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ലൈഫ് ട്രൈ യുവർ ബെസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട് തന്നെ പോകണമെന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് പക്ഷേ